Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. De la Note 10 Lite trecem la S10 Lite, exact cum v-am promis în videoclipul anterior și sentimentul nu s-a schimbat și am să vă spun imediat de ce în acest videoclip, dar cu toate acestea vreau să știți că nu este un telefon chiar atât de rău, adică da, este un telefon foarte scump. În schimb, mi se pare o rețetă foarte, foarte des întâlnită pe la Xiaomi și Huawei și așa mai departe. Și de ce spun acest lucru? Spate de plastic, mă rog, plastic, o combinație de sticlă cu plastic, ei le spun glastic. În fine, hai să nu exagerăm foarte mult, este cumva plastic. Ramă de aluminiu, performanță decentă, Design modern și uite așa ai un Xiaomi la preț dublu cu sigla de la Samsung pe el. Bine, puțin exagerat de ce să, de ce să vă mint pentru că am fost cam cârcotași la acest comentariu. Cumva consider că doar un soft mai atent selecționat și cumva o experiență mai bine îndesată într-un device Cumva nu mi, se, nu, nu mi se pare justificat să cer dublu cât cer Xiaomi pe telefoanele lor. Iar aici nu am ce să comentez foarte multe lucruri, sunt câteva aspecte care lipsesc la acest telefon și de aceea îl fac să nu pară o alegere primară pentru unii dintre voi, inclusiv pentru mine. Dar hai să vedem ce găsim în cutie, de ce există acest telefon și ce știe să facă. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dăm pe acesta la o parte, am și Note 10 light aici lângă mine. Evident, capac. Am observat că în alte regiuni ale lumii, Samsung dau și o husă. Dar la noi nu avem husă, avem... Hârtii. În cutie avem exact același încărcător ca și pe Note 10 Lite, iar bateria dinăuntru este de 4500 mAh, deci ar trebui să te țină undeva la o zi întreagă. Cablul de date USB tip C, USB tip C și aceeași pereche de căști care nu are branding AKG și este o pereche de căști modestă din punctul meu de vedere. Calitatea audio este similară ca și cu celelalte căști de la Note 10 Lite, iar calitatea audio a difuzorului din nou rămâne discutabilă pentru acest segment de preț. S10 Lite are și el la rândul lui un design similar cu Note 10 Lite, A51 și A71. Pe față avem un ecran Super AMOLED de 6.7 inci în diagonală, ocupă undeva la 87.8% din suprafața frontală a telefonului, o rezoluție Full HD+, aspect 20 pe 9 și o densitate de 394 de pixel per inch. Ca o mică paranteză, s 10 le are Dynamic AMOLED și măsoară 550 de pixel per inch. Are o rezoluție mult mai mare, iar aceasta este la jumătatea fratelui său mai mare. În orice caz, este compatibil HDR10+, este un display cât se poate de luminos, este un display foarte bun, foarte calitativ din punctul meu de vedere. Cumva nu e nimic nou sub soare, adică deja m-am obișnuit ca Samsung să livreze ecrane de genul acesta. Avem aici și un punch hole care este ceva mai mare decât cel de pe Galaxy Note 10. Este un pic mai mare, pe Note 10 Lite este mai micuț. În fine, destul de interesant aș putea spune. Hai să ne uităm și pe spate, unde avem același număr de camere, însă sunt puțin montate altfel. Acest modul de camere este mai lat, arată diferit. Nu înțeleg exact de ce este atât de lat, pentru că pe Note 10 Lite nu era atât de lat, dar în fine. Vorbim despre camere puțin mai târziu, avem 3 camere și blitz, cam atât. Sigla de la Samsung și în rest, după cum puteți observa, uitați-vă cum vine plasticul sau sticla sau sticla în combinație cu plastic pe muchia telefonului. Cumva designul este foarte, foarte similar. Apropo, acest telefon cântărește undeva la 186 de grame, ceea ce mi se pare un pic ciudat. De ce? Pentru că este mai greu decât s 10 le normal, care cântărește 157 de grame. Bine, diferența nu este foarte mare, dar e... se simte foarte bine în mână. Cel puțin mie îmi place foarte mult. Bun, buton de volum plus, minus și power pe partea din dreapta. Pe partea din stânga avem un sertar care este hibrid, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Da, este hibrid la baza telefonului. 
Mufa de alimentare USB tip C, gaura pentru microfonul principal, grila difuzorului, două benzi pentru antena GSM, iar în partea de sus avem o bandă și gaura pentru microfonul secundar. Aici mai este o bandă GSM și aici. Deci avem una, două, trei, patru, cinci benzi GSM pe acest telefon, deci semnalul nu ar trebui să fie o problemă. Nu avem mufă jack și mă întristează foarte, foarte mult acest lucru. De ce? Pentru că pe S10 avem. Pe S10 avem mufă jack, S10 Lite nu mai are mufă jack și mi se pare foarte interesant că avem un preț apropiat de modelul premium sau de flagship. Mai departe mergem către experiența de utilizare și asta începe cu senzorul de amprentă de sub ecran, care este din nou discutabil. Exact ca și în cazul lui Note 10 Lite, nu este un senzor ultrasonic, este un senzor optic. Funcționează destul de rapid, însă nu destul de rapid după gustul meu. Și mi se pare cumva inutil ca în 2020 să stau să aștept atât de mult să mi se deblocheze ecranul. Desigur, avem și deblocare facială, folosește camera pentru selfie și cam atât. Din nou, experiența de utilizare a software-ului nu este sub nicio formă alterată față de celelalte modele de la Samsung. Apreciez foarte mult acest lucru și mai apreciez ceva. Acest telefon nu are curbura aceea pe care o are domnul S10 normal și muchia este suficient de îngustă cât să nu apeși din greșeală cu partea aceasta a mâinii și bineînțeles suficient de groasă cât să ai un oarecare grip atunci când ții telefonul în mână. Este foarte confortabil din punctul meu de vedere, mai ales datorită acestor muchii care au un unghi ceva mai agresiv față de alte modele. Bine, nu vă gândiți că este foarte, foarte agresiv, dar se ține bine în mână, mai ales când ții telefonul așa, ca atunci când vrei să te joci, să te uiți la un film. Evident și când îl ții așa în modul portret, se ține foarte bine în mână. În schimb, este foarte alunecos. Aici avem finisaj lucios, pe spate avem un finisaj lucios și recomand o husă. Din punct de vedere al performanței, acest telefon se descurcă foarte bine, chiar dacă are un chipset de anul trecut și anume Snapdragon 855, este cuplat cu 8 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern, în schimb există și varianta cu doar 6 GB RAM. Avem și UFS 2.1, deci nu avem 3.0 și acel Mediu de stocare foarte, foarte rapid. În schimb, nu m-a dezamăgit. Chiar s-a mișcat foarte bine acest telefon. Hai să ne uităm și în testele sintetice. 464.805 puncte, iar aici aveți afișate și celelalte puncte la celelalte teste. În Geekbench 5, telefonul a scos 748 de puncte în single core și 2760 de puncte în multicore. Din nou, niște scoruri foarte bune. Revin la experiența de utilizare. Telefonul se mișcă rapid printre toate meniurile acestea. Câteodată telefonul ți se va părea poate puțin încet sau care avea lag. Mă rog, eu percep acest lucru din cauza acestor animații. Adică când dau un swipe, telefonul se mișcă foarte bine, în schimb atunci când deschizi o aplicație, are acest efect de deci că e o biluță care se duce în iconiță. Cumva nu, sincer, nu mă coafează pe mine așa mult această animație. Bineînțeles, le poți dezactiva și atunci îți va da senzația că se mișcă cu adevărat mai repede. A venit momentul să vorbim și despre camere, dar sunt curios să testez un singur lucru. Dacă merge penul de la Note pe S. Ia să vedem. Din păcate nu funcționează penul, deși ar fi fost interesant să ții un pen separat, să te joci așa cu el pe ecran. Mă rog, nu știu câtă lume ar fi folosit acest lucru, dar cu toate astea mi se pare o chestie interesantă. Hai să aruncăm o privire rapidă și asupra aplicației de cameră. Butonul de setări aici în stânga sus, setările pentru blitz, timer, aspect, motion photo sau live picture sau cum vreți voi să-i spuneți. Beauty Mode, iar aici avem modurile de la Live Focus Video la More, unde găsim și modul Pro. Și pe mine mă interesează modul Pro, unde am posibilitatea să selectez ISO, White Balance și compensația expunerii. Poftim? Nu cred. 
Hai mă, pe bune, la un telefon de aproape 3000 de lei îmi dai doar aceste opțiuni? Pe bune Samsung? Cu ce e mai bun ăsta decât un Galaxy A71? La modul cel mai serios, dacă vă dați seama, vă rog să înscrieți în secțiunea de comentarii de mai jos. Chiar sunt trist că pe acest telefon, la modul Pro, nu am focus manual și celelalte opțiuni pe care le am aici, pe Galaxy Note Lite. să deblocăm cu amprenta. Ia. More Pro. Ia uite aici. Timp de expunere, focus manual alte setări pentru temperatura culorii și așa mai departe, ISO. Bine, aici le avem. Da, le avem. Și expunerea. Ok, spot, matrice, aspect, timer. Da, deci lipsesc aceste opțiuni. Lipsesc opțiunile pentru timpul de expunere și focus manual. Foarte supărat sunt. De ce să nu să nu vă spun acest lucru, chiar sunt foarte supărat că nu avem aceste setări. În orice caz, 48 de megapixel camera principală cu Super Steady Optical Image Stabilization, 12 megapixel f2.2 camera ultra wide și 5 megapixel f2.4, o cameră dedicată pentru macro. Iar aici aș vrea să vă menționez o chestie. Gaura camerei nu este aliniată cu camera în sine. Este un pic așa shiftată mai într-o parte și mi se pare o lipsă de atenție la detaliu din partea lui Samsung. Nu mi-au luat nume de rău că sunt cărcotaș, dar totuși vorbim de Samsung aici. Samsung care pune foarte mult accent pe calitatea unui produs, pe finisajul unui produs, dar acest lucru foarte micuț care a scăpat e ca un OCD care îți rămâne pe cap. De fiecare dată când te uiți la cameră vezi că este un pic mai în stânga și nu este pe centrul găurii. Camera de selfie. Hai să vedem și camera de selfie. Ne facem un selfie. Uite așa face poză cu un ton de culoare. Acum sunt verde. De ce sunt verde? Ia să vedem. Barba nu a scos-o foarte bine. Firele de păr au ieșit decent aș putea spune. Totuși trebuie să ținem cont că aici avem un mediu controlat destul de bun, adică este lumină din abundență și camera nu ar trebui să scoată aceste aberații cromatice, cum ar fi inclusiv textura din spate, adică este pur și simplu un carton gri, în această poză nu mai este gri și este granulat într-un fel sau altul. În orice caz, Camera scoate detalii destul de bune. Sunt curios cum le scoate la lumină, afară. Calitatea foto este surprinzător de bună. Bine, pentru 48 de megapixel și un senzor aproape cât unghia, da, nu mă mai surprinde în 2020 că este o cameră bună. Adică ați văzut și voi, de la telefoane de 1000 de lei până la 1500 de lei, dacă vei căuta destul de bine în piață, vei găsi modele de telefoane care scot o calitate decentă chiar bună. Revenind la Samsung S10 Lite. Ei bine, este o cameră foarte interesantă, își face treaba foarte bine, mai ales pe lumină bună. Și când bate soarele și când e întunecat, practic atunci când e întunecat este lumina perfectă pentru că nu ai umbre și așa mai departe. Dar lăsând tehnicitatea deoparte și alte detalii de genul acesta, am reușit să scot niște cadre destul de interesante, destul de detaliate pentru un telefon din acest segment de preț. Acum, pun problema invers. Dacă este o cameră demnă de 3000 de lei, nu. De ce? Pentru că am văzut foarte multe telefoane și inclusiv de la Samsung, mult mai ieftine, care reușesc să scoată cam același nivel de detaliu și cam aceeași calitate pe partea de fotografie mobilă. Și atunci stau așa și mă întreb puțin de ce Samsung Lite este mai cu moți decât s 10 le normal? Adică el în momentul acesta se găsește pe piața la 3000 de lei. s 10 le normal este tot 3000 de lei, iar Note 10 Lite este 2800 de lei. Samsung, stai puțin ce ai făcut? Nu înțeleg. explicăm și mie. Ideea e următoarea. Cele două telefoane sunt decente, din punctul meu de vedere. În schimb, încadrarea în preț mi se pare cam anapoda, pentru că sunt foarte scumpe pentru ceea ce oferă. Acum, dacă stai să te gândești, S10 Lite n-are mufă jack, n-are încărcare wireless, n-are IP rating, n-are difuzoare stereo și are ecranul doar Full HD+. Și acum, de ce ai alege telefonul acesta? Doar pentru camera de 48 de megapixel? Păi stai puțin, că nu funcționează așa. Pe S10 ai și acea diafragmă variabilă, care te ajută foarte mult în momentul în care ai uh, 
nevoie de mai multe detalii sau vrei să prinzi altfel cadru, te poți juca manual. Într-adevăr, nu ai foarte multe opțiuni pe diafragmă, dar este variabilă și poți selecta manual. Iar aici, pentru un telefon de 3000 de lei, mai ales venind de la Samsung, cumva mi se pare absurd, nu știu, mi se pare stupid lipsa modului manual complet. Exact cum am văzut pe Note 10 Lite, de ce nu există și pe S10 Lite? Hai să terminăm cu S10 Lite. Avem un procesor Snapdragon 855, este un procesor bun, în gaming s-a descurcat foarte bine, evident detaliile au fost selectate automat pe maximum, nu am avut lag, iar ecranul îți dă acele culori vici. Dacă te duci în, setări, în setările jocului și dai pe natural sau vivid sau colorful, e bine, îți va arăta imaginea extraordinar de bine. Nu a sacadat, nu am avut lag, singurul impediment a fost ca la orice alt telefon care are difuzorul în această parte a carcasei. Îl acoperi fără să vrei. Și cu toate astea, câteodată nu e chiar atât de deranjant, să fim serioși. În schimb, sunt foarte dezamăgit de calitatea audio pe ambele telefoane și mai ales de lipsa jack-ului. Dar în acest segment de preț am mai multe alternative. Am foarte multe alternative, inclusiv de la Samsung. Asta mi se pare foarte ciudat. Adică, sănătate. Asta mi se pare foarte ciudat, că pot să dau acești bani pe Galaxy S10. Oricum, rămâne la atitudinea ta dacă vrei să achiziționezi unul dintre aceste două telefoane. Per total, nu sunt rele, dar în schimb, prețul mi se pare destul cam piperat pentru ceea ce ofer. Până data viitoare știi ce ai de făcut, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre aceste două telefoane în secțiunea de comentarii de mai jos. Tu ai folosit unul dintre aceste două telefoane?